జాతీయ వాతావరణ మార్పు ఒప్పందాలకు సంబంధించి సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి దోహా సవరణలలో ఉద్గారాల తగ్గింపు లక్ష్యాన్ని రెండవ కమిట్మెంట్ కాలానికి ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ లో ఖతార్ లోని దోహాలో సభ్య దేశాలు సమావేశమై క్యూటో ప్రాటుకాల్ కు సవరణ చేశారు ఓకే రెండు నవంబర్ ముప్పై నుండి డిసెంబర్ పదకొండు రెండు వేల పదిహేను మధ్యన ప్యారిస్ ఒప్పందం జరిగింది దీనిలో వాతావరణ మార్పు తగ్గించడానికి హరిత గృహ వాయువులను తగ్గించడానికి మరియు దీని ద్వారా ఏర్పడే దీర్ఘకాలిక సమస్యలను నివారించడం అనేది ప్రధానమైన అంశం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి అన్న దీంట్లో ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు క్లైమేట్ చేంజ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ లో నవంబర్ డిసెంబర్ లో ఈ ప్యారిస్ ఒప్పందం జరిగింది రెండు వేల పది వేరాసింద కేసు ఆఫ్ కాప్ ట్వంటీ వన్ అయినటువంటి ప్యారిస్ డిక్లరేషన్ కావచ్చు కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ అయినటువంటి గ్లాస్కో ఒప్పందం కావచ్చు కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అయినటువంటి షర్మల్ షేక్ ఈజిప్ట్ లో జరిగినటువంటి షర్మల్ షేక్ లో జరిగిన సదస్సు కావచ్చు అండ్ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ దుబాయ్ లో జరిగినటువంటి కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ కావచ్చు అండ్ వేరాసిన కేసు ఆఫ్ రేపు పదకొండవ తారీఖు నుంచి జరగనున్నటువంటి బాగు లో జరగనున్నటువంటి కాప్ ట్వంటీ నైన్ కావచ్చు ఈ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ గుర్తు పెట్టుకుంటే మీరు ఎప్పటికీ క్వశ్చన్ లో మిస్టేక్ చేయరు అనమాట సో ఇక్కడ వన్ బై వన్ ఎలిమినేషన్ చూద్దాం నేను దోహా సవరణలలో ఉద్గారాల తగ్గింపు లక్ష్యం యొక్క సెకండ్ కమిట్మెంట్ కారణ దోహా కమిట్మెంట్ అన్న సో క్యూటో ప్రోటోకాల్ కి రెండు కమిట్మెంట్ పీరియడ్స్ ఉండే దోహో దో క్యూటో ప్రోటోకాల్ చూడండి అన్న నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ రియో అర్త్ సమ్మిట్ జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ టూ రియో అర్త్ సమ్మిట్ తర్వాత నైన్ టూ అదోదన వెరాసిన కేసు ఆఫ్ తర్వాత క్యూటో ప్రోటోకాల్ జరిగింది క్యూటో ప్రోటోకాల్ తర్వాత ప్యారిస్ ఒప్పందం జరిగింది క్యూటో ప్రోటోకాల్ లో కమిట్మెంట్ పీరియడ్స్ టూ కమిట్మెంట్స్ పీరియడ్స్ అని ఆ కమ్ అంటే ఎంత మేరకు ఉద్గారాలను తగ్గిస్తారు అనే దాని మీద వచ్చింది ఆ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ ఓకే సవరణలు అండ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ముందుగా చెప్పుకున్న దాంట్లో ఏమైనా సవరణ చేసుకోవాలనుకున్నారా లేదా సో మొదటి కమిట్మెంట్ పీరియడ్ మరియు రెండవ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ మొదటి కమిట్మెంట్ పీరియడ్ ఓకే దోహా సవరణలో రెండవ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ లో ఖతార్ లోని సభ్య దేశాల సమావేశమై క్యూటో ప్రోటోకాల్ కు సవరణ చేశారు వేరాసింద కేసం నవంబర్ ముప్పై నుండి డిసెంబర్ పదకొండు రెండు వేల పదిహేను మధ్య ప్యారిస్ లో సమావేశం జరిగింది కాప్ ట్వంటీ వన్ ప్యారిస్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ కాప్ ట్వంటీ వన్ దీనిలో వాతావరణ మార్పును తగ్గించడానికి హరిత గృహ వాయువును తగ్గించడం మరియు దీని ద్వారా ఏర్పడే దీర్ఘకాలిక సమస్యలను నివారించడం ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఓజోన్ పొర సంరక్షణ కొరకు ఏర్పడిన వియన్నా ఒప్పందానికి సంబంధించి సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్చ్ ఇరవై రెండున ఓజోన్ పొర సంరక్షణ కొరకు ఇరవై ఎనిమిది సభ్య దేశాలతో కూడిన ఒక సదస్సు ఏర్పడింది సెప్టెంబర్ పదహారు రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో వియన్నా ఒప్పందం మరియు మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అంతర్జాతీయంగా అన్ని దేశాలు ఆమోదించిన మొదటి ఒప్పందంగా అవతరించింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నలభై ఐదవ సంవత్సరం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ పదహారవ తేదీన అంతర్జాతీయ ఓజోన్ దినోత్సవంగా ప్రకటించాము చూడండి ఇక్కడ ఒకటి మూడు రెండు ఒకటి అయి ఉండవు చూడండి మొట్టమొదటిసారిగా ఓజోన్ పొర అదవుతున్నాను ఆ లాజిక్ ఉంటుంది ఎక్కడ పడతట్ల ఎట్ట పడతట్ట డేట్స్ ఇయర్స్ ఇవ్వడు దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీ ఉంటుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో మా మాంట్రియల్ ఏర్పడిన చెప్పుకున్నా వియన్నా ఒప్పందం ఏర్పడిందని చెప్పుకున్నా కదా రెండు వేల ఇరవై నాటికి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో నైన్టీన్ ఎయిట్ అంటే మొదటి స్టేట్మెంట్ అయినా రాంగ్ అయి ఉండాలి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అయినా రాంగ్ అయి ఉండాలి ఓకే చూడండి మొదటి మరియు మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఓకే మొదటి మరియు మూడు ఉన్నవి రెండు చోట్ల ఉంది ఇది మరియు ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ సో డెఫినెట్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్చ్ ఇరవై రెండవ తేదీన ఓజోన్ పుర సంరక్షణ అర్థమైన నేను ఫ్రేమ్ చేయడంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కి ఎంత మంది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు అనేది దట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఎంత పెద్ద ప్రశ్న అయితే నువ్వు ఎలిమినేట్ చేయడం అంత సులభం గుర్తుపెట్టుకో మిత్రమా ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ సచ్ ఎ బిగ్గర్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఎలిమినేట్ కాకపోతే చదివే టైము చదివే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండాలి యూ మస్ట్ హ్యావ్ పేషెన్స్ టు రీడ్ ద లార్జర్ క్వశ్చన్ అసలు భయపడకూడదు ఓకే అస్సలు టెన్షన్ పడకూడదు క్వశ్చన్ ని కాన్
థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే రాంగ్ అయిందో చూడండి ఒకసారి చూడండి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లేని లేదంటే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇంకా దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ థర్డ్ స్టేట్ వన్ థర్డ్ మధ్యలో నువ్వు థర్డ్ రాంగ్ అని చూస్ చేసుకున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని ఫండమెంటల్ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక క్వశ్చన్ లో సరే అయినది అని అడిగాడంటే నువ్వు యూ మస్ట్ సెలెక్ట్ ద సరే కానిది ఈ నాలుగు చూడండి సరైన వాక్యాన్ని ఎంచుకోమన్నాడు వీటిలో సరే కాని వాక్యం ఎంచుకో చూడు చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే మీరు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ పజిల్స్ చేసి ఉంటారు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ పజిల్స్ అర్థమాటిక్ రీజనింగ్ లో చేసి ఉంటారు ఓకే ఎవరికి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అర్థం బాగా చేయగలుగుతారంటే లెఫ్ట్ టు అక్కడ లెఫ్ట్ టు లక్ష్మణ్ శాట్ లెఫ్ట్ టు రామ అన్నాడు అనుకో ఇక్కడ లక్ష్మణ్ రాముడికి రైట్ సైడ్ ఉన్నాడని వేసుకోవాలి అప్పుడు నీకు పజిల్ ఈజీ అవుతుంది అక్కడ లెఫ్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్ట్ రాసుకుంటూ వచ్చి అనుకో ఆ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎప్పటికీ తెగదు అనమాట అది అవుతుందా అలాగే అంత సింపుల్ లాజిక్ నువ్వు క్వశ్చన్ లో కనుక ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద మల్టిపుల్ డైనమిక్స్ సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్స్ ఏమేంటివి ఎలిమినేషన్ లో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అడిగితే రైట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అడిగితే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కనుక ఇంటర్లింక్ చేయగలిగితే దెన్ ద ఆన్సర్ అసలు సింపుల్ నన్ను అసలు ఆన్సర్ లేని క్వశ్చన్ ఉండదు ఆ ఆన్సర్ కి చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది ఆ లాజిక్ కొట్టడమే విజేత యొక్క లక్షణం అంతేగాని పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు ఉద్గ్రంథాలు చదువుకుంటూ ఎక్కువ కాలక్షేపం చేయకుండా నీ సునిశిత దృష్టిని పెంపొందించేటువంటి లాజికల్ స్కిల్స్ మీద కూడా కనీసం ఒక రోజు రోజుకి వన్ అవర్ కేటాయి ఓజోన్ యొక్క ధర్మాలలో సరికాని దాన్ని ఎన్నుకోనండి ఓజోన్ యొక్క ధర్మాలలో సరికాని దాన్ని ఎన్నుకోండి నీ ఓజోన్ నీలి రంగులో ఉంటుంది గాఢమైన సువాసన కలిగి ఉంటుంది సరి కాని దాన్ని ఎన్నుకోమన్నాడు వన్ అండ్ త్రీ ఆర్ రైట్ మనం ఒకటి డెఫినెట్ గా రాంగ్ ఏంటంటే భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు కాదు అంటార్కిటికా ప్రాంతంలో ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు ఏర్పడ్డాయి ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్ ఇది టూ ఫార్టీ నానోమీటర్ల నుండి ఫోర్ ఎయిటీ కాదు ఓకే పరారణ కిరణాలు కాదు ఇంట్రా ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ కాదు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని సూచించుకుంటుంది ఓకే స్ట్రాటో ఆవరణంలో వీటి సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది నీలి రంగులో ఉంటుంది మరియు గాఢమైన సువాసన కలిగి వన్ అండ్ త్రీ ఆర్ రైట్ అండ్ టూ అండ్ ఫోర్ ఆర్ రాంగ్ అనమాట నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వేకి సంబంధించి సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఇది రివర్స్ చేసాను చూడండి అత్యధిక శానిటేషన్ సౌకర్యాలను కేరళ అత్యల్ప శానిటేషన్ సౌకర్యాలను కేరళ రాష్ట్రం ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ సరికాని వాక్యం అంటే మిగిలిన మూడు రైట్ స్టేట్మెంట్స్ వాటి నోట్స్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దేశంలో నలభై శాతం కు పైగా చిన్నారులు పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారు గృహ హింస కేసులు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రెండు రెట్లు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి కేరళలో వంద శాతం హాస్పిటల్ డెలివరీ కాగా నాగాలాండ్ లో అత్యల్పంగా హాస్పిటల్ డెలివరీలు ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీలు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ విచిత్రం ఏంటంటే బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అయినా నాగాలాండ్ రాష్ట్రాల్లో హాస్పిటలైజ్ డెలివరీస్ ఇంకా ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండటం అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో లిటరసీ రేట్ పెరిగి ఎక్కువగా ఉంది అండ్ ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నా అక్కడ సరైనటువంటి హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ట్రైబల్ ప్రాంతాలకు పూర్తి స్థాయిలో అందలేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఎక్కువగా హాస్పిటలైజ్డ్ డెలివరీస్ పెద్దగా జరగట్లేదు అనమాట